Het van ochtend sy thema sê ons bou, kom ons bou saam aan die gemeente. En ek wil vir u sê, die mense wat uitgekom het om te help, die mense wat uitgekom het om te koop, die mense wat opgedaag het vir die, en by die aankom kyk het na ons maalvriend Frana, was amazing. Want nou sit ek in die preek, waar jylle doen het klaar. So nou gaan ek vir jylle bevestig, dat dit wat jylle doen die rechte ding is. Want die sien, ons kan nie oor beweeg na die my gebouw toe, as ons nie hier in eenheid saam kom. Ons kan nie oor beweeg na die my gebouw toe, en hierdie ons geestelike familie noem, as daar nie sekere goed is, wat gebeur het. Ek het nog altyd gesê, en ek het onberoepen gekry na groot gemeentes toe, en dat het altyd gesê, my hart begeert het, om een geestelike familie te heen, en nie een gehoor. En ek wil nie een gehoor stuif, dat die nieuwe gebouw te heen. Ons moet een familie wees, wat oor stuif. Ja. So, die gaan tyd, wat doen een familie? Een familie sorg vir mekaar, spandeer tyd saam met mekaar, en het mekaar lief. Familie groei in getalle, en deel die verantwoordelikheid van die werk wat uitgedeel. Wat sy krijg? Die is een partij maas wat die sit en sê nie by my huis nie. Daar doen ek alles ek kan kyk vir die maas, wat sê vir die maas nie vrouwe om. Nee, die man skit so van die pomper en het in die rik som is vir die oor, as ek kyk. En die laaste deel sê, dit weer speel vir die eenheid. Want in ons beweeg, dan kan ons nie, as die familie, mekaar bespreek, beskinner, en dan buiten kan ons familie uit mekaar uitwerk want ons is ons nou van my. So graag. So ek gaan dit onder drie hoofde doen. Die eerste gaan die lichaam wees, ons gaan die naar die tekse kyk, die familie en dan naar die koning kyk, wat ons rol binnen dit is. Ek ken die gedeelte in 1 Korintus 12, baie goed. Ek gaan gedeelte sy die skrif aanhaal, jy sal op die woord kan sien, dit is ons op 12, 14, 18, maar jy kan van vers 12 tot 31 by die huis gerust gaan deel is. Hy sê wat net soos die lichaam een is met baie lede en al die lede van een lichaam al is hulle baie een lichaam is. Die is baie lede, maar is een lichaam. Maar hy sê dit verstaan ons en ons verstaan die koninkryksbeginsel van al die kerke voor een opdeel van een lichaam. En hy wil dit graag vir jy uitwees vir Jy sien, ons het vir te lang in die verlede gedink dat partijkerke is nader aan die Heere as ander. Het sê so nie. Partij is net die arm en partij is die been. Dit lyk anders en dit doen die ander werk. Maar ons is die arm by die AGS werk. En hier die arm met die klomp lere maak wat hier vastkom om my hand te vorm in ons gemeenskap vir die koninkrijk van God. Een ander gemeente is die ander arm of die been. Die tij is die lijf, maar daar is net een kom. En die hoofd is Christus. So hoe meer tot sy kerk? As die hoofd van die kerk nie Christus is, dan is hy nie deel van ons dag. Is dit recht? Is die vader van my goed? Maar hierdie arm met sy hand is die deel van ons strijd op. Die skrif sê die volgende. Hy sê, goed, ek kan nou dit gaan deel is, kom ons deel sê nou maar dat ons alles mooi in die omgeving spreek. Want ook die lichaam is nie een dit nie maar waar, maar nou het God elke van die lede in die lichaam gestel, soos hy dit gewin het. Maar nou is daar wel baie lede, maar is nog steeds net een lichaam. Hier kom het. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie of ook die hoofd vir die voete, ek het jylle nie nodig. 
en God het sommige in die gemeente gestel in die eerste plek apostels, tweede profete, derde leraars, daarna krachten, daarna genadegaves van gezondmaken, helpers, regeringe, allerhande tale, en dan eindig hy, en hy sê, maar beëiwe jylle met die oog op die beste een van hulle, en ek wees jylle in nog een meer, meer minder weg. Nou kom ons praat van my heen. Jy sien die kerk staan met verskillende mense in verskillende posities. En dat die skrifgedeelte weer gaan lees, toe begin ek een hierarchie lees. Hy begin en hy sê daar is apostels, daar is al profete, en dan gaan hy so af en hy gaan af en onderkom genadegaves, werkinge van krachte, allerhande tale. Ok, en hoe luid is my kwaad praat? Ok. Maar ons het in ons arm van die AGS allerhande tale op die hierarchie onder uitgedrek en boog gaan sit en gesê, maar dis boog die apostel. Want dit is wie ons is. Dit is een van die goed wat ons doen. Maar dit is die waar we ons gaan nie. Hoekom het hy by die apostel begin? Want dit is wie die kerk geplant het. Hoekom het hy dan profete en nie eers allerhande tale en werke van krachte? Want pastoor, as ons in hierdie kerk kan begin om dooi eens op te werk, rols door die ene hoek, die ene in hierdie vast te sit, waar die Heere die mense gezond maak. Hoe vol sal die die kerk nie wees nie? Die kerk sal vol wees met mense wat God soek vir hulle self. Maar wat het was door Alex in 18 jaar aangeleer? Die grootste wonderwerke gebeur vir mense, dan draai hulle nog steeds in die rug op God. Met die been wat aangegroeid, met die rug wat vastgegroeid, met die nieuwe hart wat God vir hulle gegeen het, waar hulle sloop. Apostels, profete. Wat gebeur in die amp van profete? Dit bouw mense. Dit leer mense. Dit rug mense op, om vast te staan. Daarom is die concept van disciplemakers dier Jesus aangehaal, dat het nie net by jou stop nie. Jy moet nie net vertel wat God vir jou doe nie. Jy moet ander lei na hond wat het vir hulle ook kan doen. Jy het nou stil geraak na die. Die Heere doen volle werk. En hoor my haar. Die nieuwe kerk het een baie groot stik oop tussen die verhoog en die eerste rijk hande. Want ek wil dit weer sien in die kerk. Wat mens gezond gemaakt. Maar ons moet nie onkindig wees met dit nie. Want mens het in die lichaam hulle self voor ander aangestel. Omdat hulle profesie gee. Omdat hulle in tale praat. Omdat hulle dit kan uitleef. En God dier hulle werk het hulle dit self opgeteld in die hierarchie, terwyl dit nie hulle was nie, maar God was van die dere dit doen. Is dit recht? Daarom kan die oog nie vir die voet sê, ek is belangrijk in die sê. En dis die mooiste deel vir my. Of jy dat die apostel, die profeet, een disciplemaker, een helper, iemand is wat ander gesond maak, of in ander tale praat, ons het allemaal mekaar nodig. Is ek recht? Dat ek myself met die laakies. In ander tale praat, is die gave wat die uitleg voor aangevraag. Is ek recht? Moe nie uitmis op die heilige geest in die tale. Maar kom ek sê vir die, ons het ons self belangrijker geacht as ander en dit het eerst door die kerk gegaan, nou die kerk het baie gelijk geword. Nou gaan dit oor die lede maat binnen in hierdie deel van die licht, dat ons ons saam oor mag gesaam. Niemand kan sê, hulle is weer belangrijk. 
maar dat is dan mooi goed soos gezond maken, helpers, regeringen, allerhande talen. Dan zijn we met die oog op die beste gaven. En ik heb zeker 23 commentaren gelezen om vast te stellen wat is die beste gave. Want wat ik gebied wat ik lees en ik lees mijn Bijbel ook zo. Ik ignoreer hoofdstukken. Want die Bijbel was in het winter zo bedoel. Alleen het maar bij elkaar gezet. Want aan het einde van 1 Korintiërs 12, 31, begint 1 Korintiërs 13, vers 1. En al praat jy die talen van engele, en jy kan dit uitleen. Al profiteer jy en jy kan dit uitleen. Al gee jy alles wat jy het, selfs jy eie lewe, waar jy nie die liefde nie, het jy niks. Ons kan in die geest opereer soos ons doen. Jy gaan meer mense bereik door die liefde van God te openbaar. Daar onvoorwaardelike liefde as wat jy door al die ander groot geeste gaan bereik. En ek sê nie so nie. Die Bijbel sê so. En al 23 ander kommentare sê ook en die grootste van hulle is die liefde. Is dit? En toe dit ek met myself met dis die makkelijkste plek om te begin, om ander liefde heen. Wat moet ek doen? Onthou hoe God jou lief gaan met die, en waar jy uitgekom het. Ek het hier het vanaf het probeer, dat het sêf al in acht preke in my ape drie en half jaar gesê. Maar wat gaan weer vanmorgen? Ek gaan so vannacht vraag, dat jy net so, ja, en ek vannacht opsteek, en dan sal ek, jylle mag nou lekker rondkijk. So hier daar die toe oor uitnodig. Maar as die mens wat verlos is van alcohol, kan ek gesien, wat die jylle jou vry gemaakt van alcohol, en pastoor sê die so, is hier iemand wat aan dwellings verslaaf was, en die jylle het jou vry gemaakt? Wie het die pastoor, joh? Pastor? Dion? Nou, nou hoef jy nie meer die hande op te steek nie, want ek sien jylle gaan nie. Pornografie, buiten hier wil het sy seks. Wat van al die ander vloek? Wie is vry van vloek? Oe, elke keer, my jyrlik het sister. En ons het jou by die deur. Jy sien wat hy probeer bewys aan jy is, Ons allemaal kom nie uit die Angel Factory uit nie. Ons allemaal was nie gereed geboor en jy was in sonde geboor. Ons allemaal het blootstelling aan soveel goed in die wereld gehad. En die Heer het ons vry gemaakt. Maar nou het die kerk nie die geduld om met mense een pad te staan wat met het sy gaan nie. En ons skep die illusie in die hele geval met al sy prachtige lere wat hy sê, jy moet gereed in die boom. Ja, maar. Sê krik. Die vredeker het een dag gesê, die mindset van dit is die volgende. Dis soos die polistasie wat wacht, dat al die skellings kom aanmeld. Dis wat ons doen. Die kerk wacht, nie vir die verloore mense nie. Die kerk wacht vir die geredde verloore mense. Want as hulle hier kom sit ongered, dan breek hierdie familie ons uit mekaar uit en ons beskinder mekaar in ons. En ek het gedink ons is voorbij dit maans is nie. Ons sikkel nog steeds meer. Hoe begin die liefde? Waar genade wat jy ontvang het. Die onvoorwaardelike liefde wat God vir jou gegeet, om vry te kom en gereed te kom. Kom ons gee nie dit. Kom ons skep net die plat voor om wat sê, God het jou lief. Het sê van dat, soos dit. Nie een maar, maar, God het jou lief. 
família. Ek het nie gedeelte dat Jacobus 2 uit Gaal en ken al die skrif is so mooi, maar ek wil graag vir die gedeelte sy eigen pas. Wat waar het my broeders as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie werk in hem. Die geloof kan hom toch nie red nie. As dan nou broeder of die sister naak is en aan die dagelijkse voedsel gebruik het, en eenheid jylle sal vir hulle sê, gaan jylle in vrede, word warm, word versadig, maar jylle gee hulle nie wat vir die lichaam nodig is. Wat baan dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werk het nie in sigs, in sigself dood, is dit in sigself dood. Want soos die lichaam sonder geest dood is, so is ook die geloof, sonder die werk. En ek het raai vers bijgesit in vers 26 vir hierdie rede. Ons sê, ons is nou een lichaam. Goed, ons weet nou, elk en het een deel, niemand is belangrijk vir ons aarde. Ons wil nou een familie word. Ons wil nou bykie met iemand connect hier in die kerk. So ek reg, Jy wil nou half inskakel en inskakel in ons kop sê jy moet een mis gevier aan die gesinne redelijk goed ken dat jy by hulle kan sit of staan en kyk. As ek reg, ons kan my jylle toch my eerlijk wees vanmorgen. Ons wil een familie wees. Een familie sorg vir mekaar. Fysies, nie net geestelik. En dis my droom. My droom is, dat ons nie noodwendig een bediening hoef te stig nie, wat ons wil doen dan, daar is geen reeds wat het werk op ander baas is. Maar dat ons so betrokken in mekaarse levens is, dat ons die behoeftes ken van ons mere mens. En dat ons nie net, soos die kerk van oud sal sê, mag die Heere jou sê en ons bid vir God vir een invrij in jou leven en dan draai jy om en jy slaap weg. En daar is staan daar, terwyl jy het sê, grond sy maag, want hy het nie kost. Ons het versies, wat ons aanhaal, en wees daar is ons baie fancy, ons stuur een link aan, van een YouTube prediker. Hy sal jou bemoedig. Ek kan nou nie sê, Julle kyk jy sê baie, en die Jones is sê die YouTube nie. Ok, jy nie vir haar YouTube stuur nie. Stuit dat ons betrokke raak om mekaar so lewe, as ons hierdie plek in familie noem, moet ons begin betrokke raak. Die denk ek aan die familie by jy kons. Ai, my familie, julle luister die die goed. Die ben dierbaar, het vaar nie vir haar. Ek weet nie of ek ook, een familie by een kons, dan moet ons sy af, of het nou my familie of haar familie is. Nee. O, nou raak jy die pastoor aan, al dikker en dikker en so dat. So, een familie by een kons sê, kom ons kom allemaal by mekaar, en ons keier. En dis wat sê, ons doen dit weg. Die wee apostolies kan keier, jong. Maar iets gebeur by een familie by een kons, Dat is een neef en een nicht en een boetie wat by mekaar sit in een klein cirkelkie onder hierdie boom. Dan is daar die ander broer wat ons nog getrouwd is met daai een sy nichtie en hulle en daai twee sy kinders, hulle sit onder daai boom. En onder daar die verlede iets gebeur het, kom ons by die familie by een komst baie skepties aan. Want ek toets jou nou vandag sê nou vir jou, ek kyk hoe hy my groet, as hy my groet, kom nou hoeveel, sonde het ons by my ma, sy ouwe sê, op die plaats, so ons moet uit vryheid uit rui, dit is een goeie stikkie van, amper 35 kilometer, rui ons uit, soek toe, gee my pa sy luis, hy luis terug hier, as jou pa weer vandag sê, en dan gaan daar die kies. As jou ma nou weer so vinnige opmerking kie maak, en my oma het een lekker manier kie gehad, om het uit te soort, sommer op die tafel. 
En kijk hier hierdie in met nou weer van my drank en my koelbox van, hy sy onszelf dronk van ons drank. Dit is, luis, en die is real. Dit is recht op ons gesprekke. En as ons daar vanaf hy terug huis toe, dan krijg my maat. Want hoor gaan nie, alles wat hy voorstel het, het gebeur. En ek het eerst dat jy die preek voorbereid, besef hoe kom. Want my oom het ook in sy kar op haar plaas toe, vir sy vrou gesê, luister, as jou sisters en man daar aankom, en hy trek weer sy mooi nie so vir my, dan moet jy dan nie vir my praat, en ek het met hom praat. En hy kom vreemd met, so ek gaan sy dood drink. En amal kom op, die duivel in die toneelspel geskryf, elke acteer is in plek, en daar is een stuk drama, sondag in en sondag uit, perfect vir een doema die mond. Is dit die recht nie? Nou kom ons hier wat geestelijke familie aan. Maar kyk, die groep my van morgen, die ander heer dat nou in spaar my ons geëgoreer het, Kijk nie vir die kerk, jong, dat vreed sy my ons op. Kijk vanmorgen, hier is die slaakse deel. As jy al sien, dan begin jy al smile. Hoekom? Die duivel orkestreer een familie by een komst, en ons allemaal val daarvoor. En hy speel om af, sondag vir sondag vir sondag. Ek het al nie voorgesê wat ek gaan doen is, amal wat in die drede half jaar vir my gesê het, en ek ken niemand nie, gaan ek voor en toe nooi en sê nooi hulle vir een braai as en nie. Want dis al wat ek kan doen. Dis ek reg. Wat moet ek anders doen? Reel ons een koffiedrinkerij, dat is ons een familie by inkomst. Die selle sies gaan staan in die sintelkie, die kant en die kant, groet, groet, baai, baai, en die wat al vir my gesê het, hulle het die behoefte om mense te leer kie, is die hier nie. Hulle is soos die wegkrappen. As ek sê, amen, weg. Ons wil een familie boom. Wie kan ons een familie maak? Nee, ek nie. Nie jylle. Jylle moet alle mense groet wat jy is. Hanna Noor is ons naar die worship leader, die blonde heer, want ons ken ons naar die mekaar, en ek sê maar nie. En dit was so mooi, toe sy vir my sê, toe ons die marktdag het, en sy was die heer, en ek heeltijd nie sê, sê, ek besef nie, ek ken nie die mens nie. Nou, as die vrou wat elke derde sondag ons sal my leid, hier staan en jylle allemaal sê, nie jylle allemaal ken nie, besef ek in die banke is die nood nog groot. Ons hoort van my die man, kom ons sê nie net goed nie, kom ons begin het doen. Ons bloedlijn het van ander, ons is nou in Christus, en die kom het, die Heere het ons nou aan mekaar gegeen. Godly appointed moments, wat elke keer wat in die kerk sê, het die Heere van ochend gestuur om die woord te hoor. Of dit is omdat jy die behoefte het, en of dit is omdat die Heere jou nog gebruik om te initiëer, jy is hier met die doel, God gaan jou hier gebruik om die al te woord van die woord. Ander in die 2 vers 42 vertel jou hulle kerk gegaan het, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap, en in die breken van die brood en in die gebede. En vrees het op elke van hulle gekom en baie wonders en tekens het dier die apostels plaas gevind. Amal het geloof geword en hulle was by mekaar. En hulle het alles gemeenskapelijk besit. En dag vir dag het hulle eendrachtig volhaard in die tempel. En van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blijdskap en met voudigheid van hart geniet, terwijl hulle God geprijs het, en in gins was by die hele volk 
en die Heere het dagelijks by die gemeente bijgevoeg. Kijk, hulle het sy weer gehad. Hier begin die apostels beweeg onder sy tekens van die plaas. Hoekom? Want Jesus het op aarde beweeg. Hulle het geassocieer die Messias is Jesus aan die kruis gestaan. Hier begin hy aangaan. Paulus, die disciples, allemaal wat apostels vond is, beweeg onder die niets. Wonders en tekens van die plaas. Maar na dit gebeur het, bly hulle by mekaar dan sal nie, ons hoef het nie te doen nie, maar kan ek vir jy sê nie. Hulle het al hulle besittings verkoop, of hulle het gelijk gemaakt, onder mekaar. En hulle het allemaal saam kost gemaakt. Dis hoe thuis die net het, hulle was. Toe ek dit nou lees, toe denk ek, as ons nou hierdie aftak nere gee, en ons sê, allemaal gaan nou hier kom eet elke dag. Dan denk ek onmiddellik aan sondag in my eie familie. Want as my konflik, as ons min met mekaar te doen het, maar slaats in die kerk, hoe meer ons met mekaar te doen het, hoe moeilik te raak ons met mekaar. Hulle was by mekaar, hulle het alles gedeel, en hulle het dier die fase gewerkt, waar hulle verskil het met mekaar. En ek het weer gaan alles oplees, dis voordat hulle focus was om in die tempel die Heere te aanbid. Hulle focus was nie op wie nie, op hulle self. En ek dink dit is waar die probleem le in die kerk. Ek gaan kerk toe om iets vir my uit te kerk. Ek gaan een paar sinne sê, dan moet jy maar plik as jy dit al gesê. Ek kan kost vir my siel by die kerk. Jy weet, die sang het my in die jimmele ingevat van morgen. Is dit woord dat ons gebruik? Dit het my nou gestig van morgen. Niks van die hierdie was vir jou nie. Ons het vir jou gesing nie, ek het dit al gesê. Ons sing vir die Heere en jy krijg kans om saam te sê. Is ek raad? Die woord moet jou bemoedig, maar hoekom? Dis nie een woord wat vir jou moet sê, jy is al raad nie. Dis nie een woord wat vir jou moet sê, noodwendig wat in jou leven aangaan. Jy weet ons. Die woord moet jou leer, hoe om nader aan God te kom en jou verhouding met hom te groei. Daarom van hierdie kansel af, sal sonde gepreek word, en dan sal ook liefde en genade verkondig. Want ons moet oral groei in die Heere. Die koninkrijk is so eenvoudig, en van ek haar het verwijs, as ek kom by die laatste deel uitkom. Ek het die gedeelte in 1 Johannes 1 vers 1 tot 3 gevat, gaan die laatste stikkie net lees, die lewe het sigbaar verskyn, en ons het het gesien en getuig daarvan, en deel aan jylle meer. Dit is die eeuwige lewe, wat by die vader was, maar nou, aan ons bekend gemaakt is. Ons deel jylle meer, wat ons gesien en gehoor het, so dat jylle ook saam met ons, daar kan deel. Ons het saam deel aan die vader, en die seen, Jesus Christus. Ons het saam deel. Wat is die doel van kerk? So dat ons kan deel word van die koninkrijk. As jy kerk te kom om jimmel toe te gaan, verkeer ek ek. Jy kom kerk toe om allemaal saam met jou jimmel toe te vat. Is dit jy vrouwig in die gesê? Ons het elke keer roepen om ander mense saam te vat. Ons lees altyd so op Facebook en lekker ding wat vir my stuur in my hart tyd, ons het dat, ons het nou so'n bykie op tyd, nie. Maar nou denk ons altyd, die kerk is te lang. Is ek recht? Of ons skiep ons so kerk, ek kan nie meer werk, is so, verstaan omstandighede, ek is my, sylle vir my nie doorvraag, waar is jy? Het jou lang ons gesê nie? 
Zeg maar elke zondag hier achter die bruine kruis. Zeg maar die kruis. Wat is? Als je niet van die setup hou van kerk nie, moet je die moeite doen om jou op te gaan nie, ga nie veel anders wees nie. Jy gaat sin, en jy gaat sit by die Heere, en jy gaat sin, en jy gaat sit by die Heere, en jy gaat sin, en jy gaat sit by die Heere. Peter is op my kos gestiek. Nou is die partij wat nou is een vraag tegen die priest van die. As ons nie eers die koninkrijk hier kan aanvaard, wat wil ons in die jimmel gaan doen? Waarmee kerk is ons bezig? Ek weet waarmee, ons levens oorweldig ons, en dit raak ons focus. Ons probeer oorleef, kan jy focus recht, draai die koninkrijk uit. Ek gaan daar gedeelte, ek ken die gedeelte in 1 Peter Spier, wat hy sê, gebruik hier die gaves wat God jou gee, stig mekaar, bou mekaar. Laaste tekst, in Salom 133 vers 3 tot 3, ek ken die reen mooi, wonder dat is het nie as broers saam. Kom maar lees vir jy. Ek lees hier die ene uit die nieuwe leven dat vertaal in die gedoem. Hoe goed, hoe mooi is dit, as broers een gesind saam woon, Hoor gauw hoe vergelijk hulle dit, en dis wat my wil uitkom, is so stikkie wat vir my opgebreek het. Dis soos kostbare olie op die kop, wat afloop op die baard, op die baard van haar arm, tot op die soog van sy kleed. Dit is soos die douw van die Hermonberg, wat neersak op die berge van Sion, want daar gee die Heere sy sien, en een baie lang lewe. Is dit nie mooi? Is dit nie wonderig, as goeie saam van die? Ons het so slauw in om te sê, where there is unity, God commands his blessing. Is dat krijg? Ken jy dat die dingie kom, he? Daar waar ons saamkom, daar geer die jyre sy sê. Ons het nou gesê, ons is een lichaam, ons het gesê, ons is familie, ons sê, koning krijg, ons is focus. Kom ons staan saam met ons doen, he? Hoekom? Want die vergelijking van die plaats, soos wat haar arm gesal word, en dit drip af op hom, dan denk ek daar dat aan skrifte wat sê, die salving by die jukke verbreek. Ek denk ook met, ek weet nie, ek saai dat ek ek geraak daar in my studeerkamer vanmorgen, want ek sien nou ons sal, sal was nie net, en mag die duivel uit jou uitplei en heilig wees nie, die jyre moet jou sal, in die am, in posiesie, God rig jylle op van morgen in jou werksplek, in jou familie, in jou huis, dis in jou vriende. God salf jou van morgen, soos die Aaron wat aan ons saamstaan, wat, so dat die koninkrijk uitgebreid kan word, so dat van die woorde spreek, dat jylle verbreek sal word. Ai, die het sal, my boed. En ek het nou alles gegeen wat ek het. Die jylle appoint jou van morgen, wat jylle een plek om op te staan, uit jou ingestaan. Weet jy wat het gebeur as een profeet die verkoning gesal word? Weet jy, dis vir wat my, die profeet moet hoor by God. En hy kom na die persoon toe en hy sê, God het gesê, ek sal vir jou, vir die amp wat God jou voorgeloof. En hy val aan oor en weet jy nie wat sy mooi deel is? Dit maak die saak wat wie sê wat daar rondom staan. Kan jy dat daar wat sy story ontdek? Ja, daar is nog een in die maag. Hy pas in die skapel op. Hy dat nie. Wanneer die Heere jou sal vanmorgen, dan goed, maak die saak wat mense sê. Hy dat jou. Maak die saak wat jou geskiedenis was nie. Gideon, dit maak die saak wat jou leven al gebeur het in, of met jou, of dier jou gebeur het nie, maar in die Heere jou vanmorgen sal vir die profeet gestuur om te sê, het is jou, wat jou gebruik. Hy sê verder, dit is soos douw van die Herman Berg. Weet nie of julle weet wat hierdie beteken nie, maar wat het hy gaan sê? Die Herman Berg is dit een bergpieke gewees, wat boe uitgestaan het. Weet nie wat gebeur in Robertson, as dit in die berg reen? Wat gebeur? 
alle water loop af. Dan kry ons ons bietie bruin water. En ek ken hom, ons sê, rechts dat die grond door hier in die dorp gekom het, in die bruin bad water. Maar die water wat uit die berge uit afloop, maak die dan my vol, vir die lewe. Wat gebeur as broer saam word? Die Heere gee sy gids, hy laat het reen, die dou wat daar by mekaar maak, loop af en dit brug lewe. In jou gemeenskap, in jou gemeenskap. Wel afsluit, wanneer ons ons self gaan mening doen, dan sorg die lewe vir mekaar, Hulle spandeer tyd saam en hulle het mekaar lief. Die lede groei in hulle getalle en dan deel hulle die verantwoordelikere van werk. Die lede weerspeel ene en dan gebeneer sy sien op een gemeente. Hou saam met my een gemeente. Ek gaan vraag soos oorslijn Wanneer iemand gesalm maak, moet die profeet by die Heere werk. Vanmorgen toe ek stil was vir die diens, het die Heere baas spesifiek vir my gesê, jy is nie somme net hier vanmorgen. Ek stuur iemand, om een saldom by jou af te bid, want jy word aangestel van jou. Jy word aangestel in jou werksplek. Jy word aangestel in jou as die hoof van jou huis. Jy word van jou oor aangestel met vrou as nie net die baan nie, maar die ondersteuner van jou vrou. Jy word vanmorgen aangestel as een geestelike leier. As iemand wat voor my wat moeilike besluit te gaan met neem vir hulle wat achter jou omkom. Maar jy staan op Mooses, al kan jy nie praat nie. Jy staan op David, al sê hulle, dis nie jy nie. Jy staan op Gideon, al kom jy uit die rove familie uit. Jy staan op vanmorgen, Esther, al was jy een slaaf gewees. Jy staan vanmorgen op, Salome, al was jy die tweede kind gewees van jou ma, met oor en dame. Jy staan vanmorgen op, Matthias, Marcus en Lucas. Jy staan vanmorgen op, Johannes. Jy staan op, Paulus, al het jy my mense doodgemaakt toe jy Saulus was. Jy staan vanmorgen op te moed wees, al is jy jong. Jeremia, al is jy jong, staan op vanmorgen, want die Heere staan op man. Die Heere staan op man. Jy nog ons kom voor jy vandag, En ek moet vanmoor, soos die skrif sê, as jy nie hierdie huis bouw nie, te vergeefs. Ons het nodig dat jy ons opdraag. Dat jy ons saam bind met die band van liefde. Dat ons in eenheid voor jy sal spa. Dat jy jy gins oor ons gemeen. Dat in elk en sy amt en positie, Heere sy salg, dat hy olie sy drap, Heere, die meeke verbreek. Dat die dou op die berg pieke, water sal bring met lewe in ons gemeenskap en plaas. Vir dat hy ons sal gebruik, dat hy ons saam sal gebruik, as ek jy net, baie nas die dele with a core of love, that just cannot 
deep love in the bag.